Omar Ali Juma. Na basi kuyazungumza haya yote kwa kina. Susan Mwalimu Nyerere, eh, wiki ya vijana kitaifa pamoja na kilele chambio za mwengi wa huru. Eh, mbacho kitaifa, matuki yote matatu wa kitaifa kifanyika kule katika wanji wa mpilipili mkwani lindi hapa studio mwalika Meja Generali Mstafu Hamisi Semfuko. Ye, kwa sasa ni mwenye kitu bodi ya ukurgenzi ya mamlaka ya wanyamapori eh, tawa. Tuko na hapa tazumza mengi tu. Meja Generali Mstafu Hamisi Semfuko karibu sana katika studio za TBC1. Habari za utokako. Salama kabisa. Karibu sana. Asante na ushukuru. Una, una, una kumbuka nini na ni tukio mbali likukuta ukiwa wapi. Kipindi kile mwishimu wa Rais Mstafu Bija Mkapa kitangaza kifo cha baba taifa. E, kabla mwishimu wa Rais hajatangaza kifo cha hayati baba wa taifa. E, mimi wakati huo nilikuwa ni Brigade Commander wa Brigade ya Mashariki. Hapa da Islam. Na sisi tulipata taarifa muda kabla hajatangaza alitoa maagizo kwenye kwa kamati ya ulinzi na usalama iteue kikundi kidogo cha kuratibu shughuli za msiba wa mheshimiwa hayati baba wa taifa kikundi hicho kiliyotayarishwa kilikuwa kinajumuisha watu watatu moja kutoka ikulu moja kutoka wizara mambo ya nje na mmoja kutoka jeshini kutoka ikulu alikuwa bwana Ben Mashiba ambaye sasa hivi ndio balozi wetu kule Malawi, Malawi. Hmm. na kutoka mambo ya nje alikuwa captain Nkia wakati huo alikuwa ndio deputy chief of protocol na kutoka jeshini nilikuwa mimi. Kwa kulikuwa tatu tulikuwa watu watatu. Ndio mlipewa jukumu hilo kubwa la kuandaa taratibu zile za 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 ndio tulipewa jukumu hilo kubwa la kuandaa ratiba pamoja na matukio yote ambayo yamefanyika katika mazishi hayo. Sisi tukatengeneza rasimu ambayo rasimu hiyo baada ya kuikamilisha tukaipeleka kwa mheshimiwa rais ndio mheshimiwa rais akatangaza kuhusu msiba huo na kutangaza kamati ya maandalizi ya mazishi ya kitaifa iliyokuwa chini ya bwana Kenja. Hebu unaweza kutupa sasa picha ya maandalizi ya tukio zima uliliandaa namna gani wewe pamoja na wenzako wale wawili ambao mlipewa jukumu zito la kuandaa taratibu zima za kuletwa kwa mwili na baadaye waride zima la la, la, la heshima. Ndio ndugu chunga. Hmm. E, kila mtu alikuwa anafanya kati ya sisi watatu alikuwa anafanya analeta mapendekezo ya upande wake e, watu wa foreign affairs waleta mapendekezo ya upande wa itifaki na watu wa ikulu wameleta mapendekezo kuhusu ulinzi utakavyokuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho nadhani katika watu watatu jukumu kubwa lilikuwa ni la kwangu kwa sababu mimi ndio nimetayarisha gwaride la kumpokea marehemu eh, hayati baba wa taifa pale eh, uwanja wa taifa pamoja na matayarisho yote ya kumpeleka mwili mpaka nyumbani kwake na ilibidi kuonana na mama na, wa, na, 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 na nugu ili tujue vipi tutaweka ule mwili alafu pia ni kutoa mwili kupeleka kwenye kanisa la cathedral pale St Joseph Cathedral na kwa mara ya kwanza nilionana na Cardinal Pengo nilikuwa sijaonana naye <laughs> nipata nafasi kwa, 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 kwa sababu mm. unajua sisi jeshini tunafanya vitu kwa precision mm. kwa hiyo ilibidi ni pite pale kwanza kufanya jinsi ya mwili ambapo tutakavyopeleka na kuweka na sala itakwenda namna gani baada ya hapo pia nikatarisha gwaride lile la kumwaga marehemu kule uwanja wa taifa na mambo ambayo liyafanya binafsi nadhani si vibaya nikiyasema ni kwamba e, kutokana na uzoefu wangu na marafiki niliokuwa nao tuliweza ku ilikuwa mwanzo tupate ile 
sehemu ambayo kumhifadhi mwili wa marehemu kule airport ame kule uwanja wa taifa niliwaambia marafiki zangu kule Dubai wanitengeneze lakini kwa sababu ya muda ulikuwa mfupi na jeshi la Emirates walikuwa tayari kulisafirisha mm. kutuletea mpaka hapa mbuka mimi nilikuwa mwambata pia e, nchi za Kiarabu kule Egypt kwa hiyo jeshi la walikuwa tayari kulisafirisha lakini kwa sababu ya muda ulikuwa mchache mm. kwa hiyo ikabidi waniletee tu mchoro na tukalitengenezea hapa na vile vile nikaleta television kubwa mbili za kwanza tukakikabidhi okay. kwa TBC sababu ya kuleta television zile anzile ilikuwa ni TVT ilikuwa TVT kwa TVT kwa sababu ya kuleta television zile kwa sababu pale airport palikuwa pafinyu sana na wananchi walikuwa ni wengi sana 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 na hmm. ili, ili, ili wengine washuhudiwa kwa wengine pembeni wakiwa pembeni hmm. kwa tuliweka pale television hmm. mbili wananchi wakaona kwa upande wa nje na sababu nyingine kwamba tulipokuwa kwenye sherehe za I mean, ile shughuli ya kumwaga mheshimiwa pale uwanja wa, wa taifa mwili ulitokea moja kwa moja kutoka kanisani mm-hmm. kwa hiyo watu wakiwa pale walikuwa wanaona shughuli zote zinazofanyika zinavyoendelea kupitia television kule, 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 na screen hizo kubwa pale kanisani mm-hmm. ndio mm-hmm. E, na 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 nilikuwa ni gari mbona kuna baadhi hata ya nchi kama zilivutiwa hivi na gari daily ilikuwa na upekee wa kiasi gani gari lile nilitengeneza mm. mchoro wake kwa muda wa siku mbili ilikuwa kila nikirudi usiku ninatayarisha le gari ilikuwa ni gari la kwanza kwa sababu ilikuwa ni gari la ubunifu tulikuwa hatujapata kutokea kitu kama hicho kwa ilibidi tubuni jinsi ya kulifanya kwa tukatengeneza baru gwarida ambalo lilikuwa na ubunifu mkubwa na tunashukuru Mungu kwamba lilifana kiasi cha kwamba hata klipi yake ile hmm. ilitakiwa na jeshi la Uingereza kwa hiyo tulipeleka Uingereza hmm. wali, 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 walivutiwa, walivutiwa na na na, na umesema kwamba muda ulikuwa mchache sana kutokea tangu mtangaziwe kile taarifa za kifo na nyie kupata muda ya kujiandaa sasa ilikuwa ilikuwaaje pamoja kalifanya likafana kiasi hiki e, ndugu mtangazaji uchawi gani hapa tulifanya mazoezi ya usiku na mchana tulifanya mazoezi sana tulifanya mazoezi sehemu zote mbili kubwa uwanja wa taifa pamoja na kule airport jinsi ya kupokea ule mwili mm-hmm. na ndio uzuri wa jeshi kwamba sisi tunafanya rehearsal e, tuli baada ya kuona jinsi gani wa kuteremsha mwili wa kutoka kwenye ndege ndio tukapata njia mwafaka ya kuteremsha mwili, mwili kwenye ndege Inge, tusingefanya vile labda watu wa airport njia ambayo walikuwa wanataka isingekuwa inafaa kwa kwa na mtazamaji wa TBC1 ni, ni Meja Jalali Msafu wa Misi Semfuko akizungumza nami hapa uh, kubwa ni kumbukizi ya miaka 20 tangu uh, tuondokewe na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere naye kama alivyokueleza alipewa heshima kubwa kati ya wale watu watatu waliopoa kazi ya kuandaa uh, taratibu za kuasili kwa mwili ule kutoka kule London nchini Uingereza katika, katika hospitali ya mtakatifu uh, Thomas baada ya kufariki dunia kwa Mwalimu Nyerere naye alikuemo katika kutarisha tatizo mzima za kuwasili kwa mule ule na hata gwaride lililokuwa uh, na kazi kubwa siku ile kwa ajili ya, 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 ya kupokea mule ule alikazalika uh, kupeleka katika maeneo mbalimbali kwa kule kanisani yeye ndiye aliyepewa kazi hiyo kubwa na major rali msafu wa mse mfuko sasa ni miaka 20 leo tarehe 14 uh, oktoba 2019 ndani ya miaka 20 nini ambacho unaweza kukiona um, katika miaka 20 ya kumpoteza baba wa taifa ni unachoweza kuzungumza e, katika miaka 20 tangu tumpokeza baba wa taifa kitu ambacho tunaweza kukiona cha kwanza ni kwamba bado Tanzania tumekuwa na utaifa tukumbuke kwamba baba wa taifa jambo kubwa ambalo amelifanya ukiacha lile la kutu la kutu, kutupatia uhuru ni kujenga utaifa. E, Tanzania ni kati ya nchi chache hapa Afrika unaweza kusema ni nation state. 
ya nchi za kitaifa tuliweza kuondoa aliweza kufanya mikakati ya kuondoa ukabila kwa kuondoa machifu mara tu baada ya uhuru jambo ambalo lilikuwa la kijasiri sana na kaikumbuka yeye alikuwa mtoto wa chifu hmm. kuweza kuondoa uchifu ilikuwa ni jambo la kijasiri sana lakini kuna mambo mengine mawili ambayo mimi nafikiria e, wengi hawa yaoni kama ni muhimu lakini mimi naona ya muhimu sana e, nikiwa kama muislamu e, sisi tumesoma miaka ya hamsini ambapo nadhani ni muda mrefu sana uliopita <laughs> e, miaka hiyo shule za serikali zilikuwa ni chache shule nyingi zilikuwa ni shule za dini au shule za matabaka kama vile za wa Asia za wazungu mm, kwamba huko wanasoma Hindi huko wanasoma Kristo huko wanasoma Islam huko wanasoma Islam mm. kwa hiyo nadhani ile ingeendelea mm. kwa muda mrefu tusingeweza kusema leo sisi ni taifa moja lakini kile kitendo cha kutaifisha zile shule na kuzifanya shule za serikali na wote kuweza kusoma kwa pamoja e, kumbuka wakati ule Karimji ilikuwa e, kule Tanga mm. kwa sasa inaitwa Usagara sasa hivi inaitwa Usagara mm. ilikuwa ni shule ya Wahindi tu mm. lakini sasa hivi ni shule ya watu wote kwa hiyo ndio mwenyewe nimesoma hapo ndio mm. usingeweza kusoma hapo kama ina kwa sababu usio Muhindi kwa sababu usio Muhindi wewe Okay. Usingeweza kusoma hapo. Mm. Kwa hiyo nadhani kile kitendo kilikuwa ni kikubwa sana cha kuweza kutuunganisha kwa makabila kuanzia udogo. Na unajua urafiki mzuri ni urafiki ambao unaanzia mdogo. Na ule hauna hauna interest. Urafiki wa ukubwa una interest. Mm. Sababu mimi chama ni sasa wa tawa, kwa hiyo naweza kutaka urafiki ili upate. <laughs> Lakini <laughs> urafiki nafasi. Nafasi. Lakini uh. urafiki ule udogo hauna interest. Mm. Kwa hiyo ukiwa watu tangu wadogo tumeweza kuunganishwa kwa kupitia shule na vile vile nadhani jambo lingine kuhusu elimu vile vile ni elimu ya watu wazima ile elimu ya watu wazima sisi alipo ya sisi mheshimiwa hayati baba wa taifa kulikuwa tabaka kubwa halijakwenda shule walikwenda shule ilikuwa ni wachache sana kwa hiyo wa ile iliwapa fursa wengine kujua kusoma na kuandika na vile vile ili ku, 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 kuweza kuungana wena, na wenzao na wasomi na kija mtoto na gazeti e, nyumbani baba anasema na mimi naweza kulisoma kwa hiyo at least mm, e, ile anaweza kujua nini kinaendelea kina, nini kinaendelea katika nchi na mambo mengine katika nchi na mengine lakini umeyataja mambo hayo kwamba aliyofanya kwa taifa kwa kuondoa udini, ubaguzi wa rangi, kabila na mambo mengine kama ya kidini na mambo mengine kama hayo. Na Kiswahili. Na na na, na Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Ambapo sasa taifa. Ndio lugha ya taifa. taifa. Kwa lugha Unadhani ali, 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 alitumia njia gani ili kufanikiwa kuyaweka sawa haya yote? Watu ambao tayari wali, wali kila mtu walikuwa wao walikuwa na shule zao za kidini, wao walikuwa na makabila yao, kila mtu na ali ali alifanikiwa ali kivipi hadi ku, ku, kueta, kueleta pamoja wa Tanzania katika e, mambo haya e, e, nadhani baba taifa alikuwa ni mtu mwenye hekima kubwa sana alikuwa anaweza ana ushawishi mkubwa wa kuzungumza e, watu wanasema ukienda kuzungumza na baba, baba wa taifa hata mawaziri hata kama wewe ni waziri wa kilimo ukienda kuzungumza kwake lazima ujitayarishe kwa sababu ye yeah, alikuwa anaweza kujua zaidi kuliko unavyojua wewe mm. waziri wa kilimo. Kwa hiyo alikuwa na ushawishi mkubwa na pia alikuwa na ushubutu mkubwa. E, Nadhani hilo ndilo hayo ndio mambo makubwa. Tuishi hapo uh, mzee Sefuko. Na mtazamaji wa TBC1 uh, the, nilikuwa naye hapa na bado naendelea kutakuwa naye hapa Meja General Msafu wa Mrs. Sefuko kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya wanyamapori Tanzania tawa kubwa tukizungumzia kumbukumbu miaka ishirini ya kifo cha baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere kumbukumbu ambayo inaenda sambamba na kilele cha wiki ya vijana ya kitaifa na kadhalika kilele vivyo cha mbio eh, za mwenge wa huru shule nzima ikifanyika kitaifa kule mkoa ni Lindi amerejeshi mkuu rais dr John Pombe Joseph Magufuli yeye ndiye atakayekuwa mgeni rasmi katika matukio haya yote ambayo yanafanyika kule 
uh, mkoani Lindi hii leo. Tuko hapa na mgeni wangu Major General Msafu wa Mrs. Mfuko tukizungumzia miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa. Eh Major General Msafu wa Mrs. Mfuko uh, bado tunazungumzia uh, kumkumbu ya miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa. Mwalimu Nyerere ambaye tunaye kwa sasa alikuja na azimio la Arusha. Azimio ile la Arusha unadhani lili lilifanikiwa kiasi gani kuleta kuleta ule uchumi wa nchi uchumi mikononi mwa nchi Asante sana ndugu mtangazaji Azimio la Arusha ambalo lilitangazwa mwezi wa February eh, mwaka 1967 lilileta mafanikio makubwa kwa sababu kabla ya Azimio la Arusha uchumi wa nchi yetu wote ulikuwa chini ya usimamizi wa wageni. Kwa hiyo mwalimu akaona kwamba hii ni hatari. Tumepata uhuru uh, tumepata uhuru lakini uhuru wa uchumi tulikuwa hatuna uhuru wa uchumi. Ambao ndio ulikuwa muhimu. Ambao ulikuwa ndio muhimu. Hmm. Kwa hiyo ndio maana akaona inafaa kufanya uh, kwa, kwa dhamira ya kuhakikisha kwamba uhuru huu ambao tumeupata wa bendera na kujitawala uweze kuweko pamoja na uhuru wa uchumi sisi tuweze kujitegemea na kuweza kusimamia uchumi wetu tuwe huru tuwe huru tuwe huru ki, 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 tawala, ki, na hata kiuchumi na, na, na kiuchumi mm. na hiyo sisi tukiwa kama vijana wakati ule mimi nilikuwa ni kijana wa umoja wa vijana wa watano tuliasisi niliasisi mimi na kuunga mkono azimio la Arusha na sisi ndio watu wa kwanza tumeunga mkono na timu la Arusha tumetembea kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam kuunga mkono kuunga mkono na la Arusha na ndio mara ya kwanza kuweza kuonana na baba wa taifa mwezi wa Februari mwaka 1967 nikiwa mwanafunzi na kiongozi wa kundi la kwanza kuunga mkono na la Arusha mlizungumza nini e, tulizungumza mambo mengi sana lakini kubwa ni kutufanya sisi vijana tuweze kuenzi vya kwetu tuenzi tuweze kufanya kazi kwa bidii tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kujitegemea kama nchi hmm. na 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 kumbukumbu hii ya miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa na kwenda sambamba na kilele cha mbio za mwenge uhuru mwenge uhuru ambao umetembea katika sehemu mbalimbali za nchi umezindua miradi mbalimbali ya nchi hmm. eh una unazungumziaje una, una mbio za mwenge uhuru katika kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo ambao wananchi wamekuwa kitabika na huduma za maji miradi ya, ya maji imefunguliwa miradi mbalimbali ya shule unaizungumziaje eh na kushukuru sana kwa swali hilo kwa sababu swali hilo la nihusu mimi moja kwa moja hmm. vile vile nilipokuwa mwaka 1967 tarehe 7 mwezi wa 7 mimi nilikuwa mmoja wa watu ambao tumemkabidhi mheshimiwa rais Nyerere eh, mwenge wa uhuru na vile vile kuweza ku, 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 kusoma risala kwa niaba ya wa, 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 vijana wa Tanzania kwa mwalimu. Ilikuwa wapi hiyo? Ilikuwa jangwani hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam. Akiwepo makamu wa rais wa kwanza wakati ule eh, mheshimiwa Abed Aman Karume akiwepo makamu wa pili wa rais na viongozi wengi wa kiserikali. Mm. Na wananchi wengi wote wa Dar es Salaam. Mm. baadhi ya watu ambao kama wana ubeza wana kwamba ah mwingi una maana gani? Mwingi una unganisha haswa vijana. E, tukumbuke kwamba inafaa mara kwa mara kuweza kukumbushwa kwamba kuna utaifa. Inafaa mara kwa mara kuweza kukumbushwa kwamba kuna mambo ambayo yametuunganisha sisi wa Tanzania na mwenge una shughuli kubwa sana ya kufanya hivyo kutuunganisha sisi wa Tanzania na kutukumbusha kwamba eh, tunakotakiwa kwenda ni wapi na tulikotoka ni wapi ule mwelekeo ule mwelekeo eh tukitoa kumbukumbu ya baba wa taifa kifo chake leo na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru leo hii lakini tuna kilele cha wiki ya vijana kitaifa Hili kundi kubwa kabisa la vijana ambao tunasema ndio 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 taifa la kesho. 
limerithishwa kiasi gani kutambua umuhimu wa wa wa, wa mwasisi huyu wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wanamtambua vilivyo nadhani historia yetu bado hatujai hatuja hatujai weka vizuri katika kuwafundisha vijana wetu kuna vijana wengi bado hawajajua lakini tunabahatika tumebahatika kwamba tunaye rais wa awamu ya tano mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ambaye yeye tukimwangalia sisi ambao tumekuwa tangu muda mrefu kidogo kuna mambo mengi sana na shebiana na mheshimiwa mwalimu kwa hiyo nadhani tumunge mkono mheshimiwa rais kwa nguvu zetu zote kwa sababu nia na dhamira yake ni nzuri na mwelekeo ambao tunaokwenda nchi yetu sasa hivi ni mwelekeo ambao utatupa manufaa makubwa hapo mbeleni baba wa taifa e, kipindi chake kimesha kulikuepo ndio kwa sababu ulikuwa kijana na uko kimbizana katika masuala ya mwenge hayo na mambo mengine kama haya vijana ulikuwa ukimtazama na kumwangalia ni, ni, ni mtu hasa wa misimamo aina gani kwa kusimamia hasa mambo gani kwanza alikuwa anasimamia haswa shida za wananchi yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaangalia shida za wananchi wote na haswa maskini na alikuwa anajiunga kufanya nao kazi kama mshamuona mara nyingi kwenye picha zake alikuwa analima na wananchi alikuwa anafanya kazi nyingi pamoja na wananchi kwa hiyo ni mtu ambaye amegombania sana e, kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea na wanatoka katika hali duni walionayo na kuweza kupanda kimaisha. Ni kushukuru sana Meja Jenerali Msafu wa Messi Semfuko uh, kwa hayo mengi ambayo yeah. tumezungumza kwa leo. Uh, ni kushukuru sana na kutakia kila laheri. Na mtazamaji wa TBC1 alikuwa ni Meja Jenerali Msafu wa Messi Semfuko yeye kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya mapori Tanzania Tower kubwa tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na kumbukumbu ya miaka 20 tangu tumpoteze baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mengi umeasikia hapa eh, ambayo ametueleza lakini kubwa zaidi ni katika wale watu watatu ambao waliteuliwa na rais wa kipindi hicho rais Dr. Uh, rais uh, Benjamin William Mkapa ambaye ndiye alitangaza kifo cha baba wa taifa eh, kushuhulika na taratibu zima za mazishi na gwaride yeye naye alikuwa ni miongoni mwao kwa hiyo ameweka historia hiyo eh, katika kumbukumbu hii ya baba wa taifa. Eh, kwa sasa namba kwamba mzetu Anet Andrew ambaye yuko kule Butiama mkoani Mara eh, yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka huko na nazungumza na mpishi wa baba wa taifa. Yeye ndiye alikuwa akimpikia chakula. Kama yuko tayari Anet, karibu sana katika matangazo haya ya moja kwa moja.